Allora, io non rispondo su, sui giornalisti perché io da, da un po' di tempo faccio fatica a riconoscermi nella categoria, pur essendo un giornalista da oltre 25 anni, professionista, ho lavorato per tanti giornali, lo sapete, non devo rinnegare niente, ho fatto anch'io tanti errori ovviamente nelle conduzioni soprattutto dei giornali, però insomma anch'io sono perplesso per la mia categoria, per la mia stessa categoria, ma ognuno risponde di per se stesso. Io voglio dire però adesso dobbiamo capire che cosa accade. Giù le mani dalla Juve dice l'annullamento del processo. Io sinceramente no, non lo so, non credo però. E tu sei consigliere federale? Mi metto spaventi, ora, eh? tolgo il cappello che non ho da giornalista, mi metto quello da consigliere federale Raccontaci, e, divento, e divento più rigoroso. Innanzitutto voglio... So che il Presidente federale, dopo il Consiglio federale di oggi, ha fatto una conferenza stampa nel quale ha parlato di questo argomento ed è stato trasparente sia in conferenza stampa quanto è stato in Consiglio federale, di cui io non racconto ovviamente i lavori, ma dico quello che è emerso sostanzialmente, che è emerso poi anche dalla sua, dalla sua uh, conferenza stampa. Cioè lui ha assunto un ruolo istituzionale e l'istituzione vuole andare fino in fondo, vedere la luce luce anche negli angoli più bui e questa è una posizione Ce lo garantisci, perché non fu fatto istituzionalmente fa. irrinunciabile da parte della Federcalcio, però bisogna fare dei distinguo. Chi ha potestà è la giustizia sportiva, è la procura federale, la, la federazione e il Presidente è un organo politico, l'organo inquirente, l'organo giudicante sono autonomi anche nell'organizzazione sportiva e questo è importante da stabilire. Ora io onestamente dico una parola che non è stata pronunciata in Consiglio federale, di cui non si è parlato, la dico io da osservatore. Attenzione che oggi la per la prescrizione devono passare otto anni, allora ne passa allora cioè all'epoca dei fatti 2 barra 3, quindi a mio giudizio non è una posizione né da consigliere né da, né da frequentatore del Consiglio federale, una posizione personale, attenzione a un fatto, c'è la cosiddetta prescrizione, perché se fossero fatti intervenuti adesso ce ne sarebbero 8 anni, occorrerebbero 8 anni per la prescrizione, in quel caso eh, sono si tratta di situazioni già prescritte, quindi a mio giudizio dal punto di vista sportivo molto difficilmente si potrà intervenire, ma è una mia posizione, questo non significa nulla perché la Federcalcio invece ha detto ah, si va fino in fondo a vedere tutto, però un, il Presidente federale ha detto un'altra cosa molto importante, con rispetto di tutti, e quella del rispetto siccome credo che il popolo juventino e anche la società juventina non sia stata tanta rispettata in questo anno e abbia patito questo tipo di ferite, sa che è un... Una, un plus che va garantito a tutti, quindi rispetto per, per tutti, per tutti. E, e, però rispetto principale per la verità. Abbiamo e la responsabilità di garantire pari rispetto. Era a mio giudizio sono, eh, io sono particolarmente soddisfatto. Okay. Antonio... Vabbè, però io voglio soltanto far notare una cosa, da quattro anni è stata scritta in modo diverso la storia del calcio italiano, questa è la verità. Dall'estate 2006 sono state cambiate veramente le vicende del calcio italiano, perché la Juve, eh, possiamo dire quello che vogliamo, i due scudetti tolti e così via, ma non ci daranno più eh, certo. la possibilità della Champions League 2006-2007, non ci daranno più quella squadra che aveva già vinto due campionati consecutivi, poteva vincere neanche un testo, poteva anche prima già in Europa. Io credo che ormai un sacimento per equivalente la Juve non l'avrà mai, però credo che la tifoseria sì, Juventina sì. abbia il dovere di pretendere giustizia e chiarezza e se quei fatti furono... Io non, non sono il teorico del tutti colpevoli e nessun colpevole, certo. ma... Se quei fatti furono illeciti che ci portavano in B con penalizzazione di scritti avvocati, allora teniamo conto che a seguito di quelle vicende ci sono state anche società che hanno costruito quattro scudetti consecutivi quando non erano neppure in condizione di poter vincere un campionato. Beh, Questa è la realtà. Quindi, voglio dire una cosa. Voglio dire, dire un'ulteriore cosa però, che tutto quello che successe nel 2006 era frutto di un commissariamento della Feder Calcio con commissario un signore che si chiama ancora Guido Rossi eh? ex dirigente interista ex, dirigente e, e che addirittura 
cambiò i gradi della giustizia sportiva sì, ecco voglio dire l'indifferenza generale nell'indifferenza di... generale voglio dire nella complicità que... del giornalismo sportivo questa classe perché furono complici tranne tutto sport Vabbè. furono complici nessuno alzò un dito per denunciare il fatto che un commissario che dovrebbe gestire l'ordinario abolì un grado di giudizio e impose anche i tempi vi voglio ricordare il giovedì si, si depositavano gli atti di accusa si riparlava il lunedì con 15 minuti a testa sì, sì, e sì, nessun sì, giornalista no. di Battecilio, tranne tutto sport. Cosa, e, cosa, e cosa, cosa, e cosa, però cosa. questa classe dirigente che oggi attraverso il presidente Abete dice vogliamo andare fino in fondo, allora non c'era, eh. era è stata, diciamo, o si era dimessa o era stata estromessa. Cioè secondo me è ben vero quello che tu dici, ma è solo attraverso l'accertamento della verità, che in questo caso può essere postuma, perché hai detto bene, quello che è stato ormai non torna più, solo questa può essere un, in parte, molto in parte, un risarcimento. Un risarcimento. Intanto aspetta un attimo Emilia, anche a te. No.